ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang gising Pilipinas! Siguradong maaga kang nakasubaybay sa amin ngayon para sa mga detalye sa lagay ng panahon at anunsyo ng walang paso. Kaya naman tutok lamang at sagot na namin ang mga detalye nito lalo na sa usapin ng kahandaan sa maulang panahon. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ako muli ang inyong makakasama ngayong July 18, 2018, Eunice Huntayas. Matapos nga ang pagbabantay natin dito sa Bagyong Henry, isang panibagong sama ng panahon na kaagad ang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kaya naman para sa mga detalye nito, live natin mga kapanayam ngayon si Pag-asa Weather Forecaster Chris Perez. Magandang umaga sa iyo Chris, ano ba yung update dito sa LPA? Inaasahan ba natin itong magiging bagyo at kung sakali ba ito ba landfalling? Magandang umaga yun is patuloy na tayo nagmamonitor sa isa pang low pressure area na kanina ay tinatayang nasa layong 540 km silangan ng Aparikagayan. Sa ngayon hindi natin nirurule out yung posibilidad na pwede itong or magiging, magiging bagyo ito within the next 12 to 24 hours. But the good thing is that yung initial scenario na inaasahan natin ay posible itong kumilos ng bahagyang pahilaga and then nasa kahit ako ikilos patungo sa silangang bahagi ng Taiwan sa susunod na dalawa hanggang tatlong araw. Kung baga, wala pa tayong in-expect na landfall scenario. Bagamat yung ganitong particular na movement at this particular time of the year, ay inaasa na patuloy pang magpapaibayan ng habagat na siya namang makakapekto sa nakararaming bahagi ng ating bansa sa mga darating pang mga araw. Ito nga ang LPA na ating binabantayan ay malaki ang chance na ma-develop sa pagiging ganap na bagyo. At once nga na naging bagyo na ito, tatawagin naman natin ito sa local name na Inday. Kaya patuloy natin babantayan na kahit hindi ito inaasang tatama sa kalupan ng Pilipinas, asahan nga na kagaya ng sinabi ni Pag-asa Weather Forecaster Chris Perez, posible nga na itong uh, paibahihi yung palakasin yung hangi habagat. At Chris, kahapon napakalakas ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Luzon pati na rin sa Visayas. Ganito pa rin ba yung mga pag-ulang mararanasan ngayong araw? Ano ba yung nalaman ng forecast ng pag-asa? At idagdag mo na rin yung gale warning sa lagay ng ating karagatan. Yun is asahan pa rin ating mga babae na dahil nga sa bagya pa rin na pag ang hanging habagat ng uh, nagdaang bagyong si uh, Henry na ngayon ay nasa may bandang southern part ng China, ay uh, meron pa rin tayong mga, mga pag-ulan na dulot ng habagat, particular na dito nga sa western section ng Luzon at Kabisayan, including Metro Manila. No? So, saan pa rin yung mga occasional na moderate to heavy rains, magantabay sa mga heavy rainfall advisory or warning ng pag-asa na pinalalabas from time to time. Samantala, dito naman sa Visayas, magiging maulap, kalat-kalat ang mga pag-ulan at mga pagkidlat at pagkulog. Pagdating naman sa Mindanao, mga kababayan natin doon, makakaranas ng uh, generally mainit at maninsang ang panahon, maliban na lamang sa ilang isolated rain showers or thunderstorms. Samantala, dahil pa rin sa pagbugso ng habagat, yung epekto nito sa mga karagatan nga sa paligid ng ating bansa. Nakatasang gale warning dito sa western uh, seaboard ng central at southern Luzon, dito sa may bandang Sambales, Bataan, Lubang Island, Occidental Mindoro at sa mga karagatan sa paligid ng Palawan, inaasa na tata sa mga pag-aalon dito, posibleng umabot hanggang 4.2 meters hanggat mare huwag muna po malawad doon yung mga kababayan nating mangisda at yung mga may malit na sakyang pandagat. Sa natitirang bahagi naman ng ating bansa, generally, magiging katamtaman hanggang sa maalan mga karagatan, iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan mangisda. Maging mapagmatsyag at maingat dahil malaking bahagi ng Luzon at Visayas ay naapektuhan pa rin ng hangi habagat hanggang ngayon. Kaya asahan pa rin yung biglaang malalakas na boost ng mga pagulan kagaya nga ng mga nararanasan natin itong mga nakarang araw. Magdobli ingat yung mga residente na nasa mabababang lugar, posible po ang flash floods at landslides. Kaya naman, sandin ang inyong lakad, wag na wag kakalimutang bitbitin ang inyong mga panangga sa ulan. wag na wag din kakalimutan o yung wag kayong lulusong kapag merong mga pagbaha, lalo na 
dito sa Metro Manila, may outbreak pa rin tayo ng leptospirosis. At kaugnay nga nito, Chris, ganitong kalakas pa rin ba yung mga pagulan ni Ira sa mga susunod na araw? O mas to doble pa yung buhos nito dahil nga dito sa LPA na ating binabantayan? Well, yun yung sinasaan natin na sa araw na to Bagamat uh, bahagyang... Uh, Uh, mababawasan yung pag-ulan na narana, mara, inaasahan nating mararanasan as kumpara with yesterday, ay saan pa rin yung mas madalas na rain episode sa araw na ito. Now, sa madarating na pang, dalawa hanggang tatlong araw, kung magbabago, hindi magbabago nga yung senaryo na ang uh, low pressure area ay patuloy magpapaibay ng habagat, asahan pa rin na we're looking at a very maulan na weekend. Kaya sa mga kababayan natin, manatining nakatutok sa updates natin hinggil sa dalawang sama ng panahon, yung hanging habagat at ito ang binabantay nating low pressure area. Para sa mga updates ng pag-asa, kaugnay nga dito sa sama ng panahon na ating binabantayan, manatili nakatutok dito sa Panahon TV. Maraming maraming salamat, Chris, sa mga binahagi mong impormasyon at mga paalala sa lagay ng ating panahon ngayong umaga. Samantala, dyan lamang po kayo magbabalik pa kami matapos ang ilang mga paalala. Ang Low Pressure Area o LPA ay kadalasang pinagmumulan ng isang bagyo. Malaki ang tsansang mabuo ang isang LPA kung hindi bumababa sa 27 degrees Celsius ang temperatura sa dagat. Nabubuo ito kapag ang hangin sa ibabaw ng dagat ay nainitan. Unti-unti itong umaakyat sa atmosphere na nagbubuo ng mga ulap. Kapag mabilis ang ikot ng LPA sa himpapawid, ito ay nagiging bagyo. Lalo pa itong lumalakas kapag dumarami ang naiipong mainit na hangin sa dagat. Dapat mag-ingat ang mga residente sa lugar na maaapektuhan ng LPA dahil sa mula mahina hanggang sa malakas na pagulan kasabay ng kidlat at kulot.